ます。Assalamu alaikum students welcome again uh today we will study about molecular collisions we can also say it binary collisions if the collision involve only two molecules theek hai aur ek to pehle hum molecular collisions padhenge theek hai kis tarah se hote hain kitne tarah ke molecular collisions hote hain right uh, and then we will study about collision diameter so let's start okay so what are molecular collisions it has been observed experimentally that the molecules in gases travel with velocities much smaller than those predicted from the kinetic theory theek hai ab kinetic theory mein to molecular velocities ko is tarah se assume kiya gaya hai as there is not the existence of uh, other molecule with a particular molecule theek hai kinetic molecular theory mein ye assume kiya gaya hai but as other molecules are present and they are affecting uh, and molecules are affecting each other so they do affect the velocities to wo velocities ko bhi affect karte hain to this discrepancy arises due to the involvement of the moving molecules into mutual collisions ab kinetic molecular theory jo speed molecules ki predict karti hai us speed se molecular speed kam kyun hoti hai क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है कुछ की कम हो जाती है और कुछ की एक पहले जैसी भी रह सकती है दीज क्लूजन्स मेक देम टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल पाथ अब आपस में टकराने से क्या होता है कि उनका जो नॉर्मल पाथ होता है मोशन का उससे भी वो डाइवर्ट कर जाते हैं दस रिजल्टिंग इन आ हिंडर्ड मोशन और ना सिर्फ ये कि उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है बल्कि जो उनके मोशन है स्पीड है वो भी कम हो सकती है रुक सकती है दे आर फॉर मोलिकुलर क्लूजन्स मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच आ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अप्रोचिंग मोलिक्यूल्स टेक स्पेस तो मोलिकुलर क्लूजन को जनरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो दो अप्रोचिंग मोलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के करीब पहुँच रहे हैं उनकी जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाती है देर आर थ्री पॉसिबल टाइप्स ऑफ मोलिकुलर क्लूजन्स तीन तरह के मोलिकुलर क्लूजन्स जो हैं वो हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज ग्लांसिंग क्लूजन अब ग्लांसिंग क्लूजन में क्या होता है द मोलिक्यूल्स मूव पैरल टू ईच अदर विद एवरेज स्पीड सी बार यानी मोलिक्यूल क्या करते हैं ये देखें इस साइड से ये मोलिक्यूल आ रहा है और इस साइड से ये मोलिक्यूल आ रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे विल कोलाइड विद वन अनदर इस पॉइंट पे वो एक दूसरे से टकराते हैं और उसके बाद जो है थोड़ी सी इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आती है बट दे डिपार्ट पैरल टू ईच अदर मतलब टकराने के बाद वो इस तरह से मूव करते हैं कि वो एक दूसरे के ये देखें ये और ये लाइन तकरीबन पैरल है थोड़ी सी चेंज आई है तो वो एक दूसरे के पैरल मूव करते हैं विद स्पीड सी बार बट द रेलेटिव स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल इज वेरी स्मॉल दैट इज सी आर इज इक्वल टू जीरो यानी अब इसमें ये होता है कि उनकी जो स्पीड है ना यानी जैसे उनकी स्पीड टकराने से पहले होती है तकरीबन तो वैसी ही स्पीड उनकी टकराने के बाद रहती है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो उनकी जीरो होती है यानी उनका आपस में स्पीड का डिफरेंस आफ्टर द क्लोजन इज नॉट सो ग्रेट इसलिए रेलेटिव स्पीड इज इक्वल टू जीरो द नेक्स्ट टाइप इज हेड ऑन क्लूजन और इसमें क्या होता है हेड ऑन क्लूजन में द अप्रोचिंग मोलिक्यूल्स री ट्रेस द स्ट्रेट लाइन पाथ इन दी रिवर्स डायरेक्शन ठीक है यानी ये दो मोलिक्यूल्स हैं ये इस साइड पे आ रहा था और ये मोलिक्यूल इस साइड पे ये दोनों इस पॉइंट पे यहाँ से टकराए और टकराने के बाद इनका ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑपोजिट साइड में यानी ये मोलिक्यूल जो है पहले इधर जा रहा था आप जब इससे टकराया तो वो ऑपोजिट साइड में इसके मूव करेगा सही ये इधर टकराया तो ये मतलब इस साइड पे मूव करेगा अब चूंकि उनकी ऑलरेडी स्पीड ज्यादा होती है टकराने के बाद एक दूसरे से जब वो उनका इम्पैक्ट होता है तो वापस मुड़ने का इम्पैक्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है रिवर्स डायरेक्शन में और जो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो बन जाती है टू सी बार राइट यानी डबल हो जाती है एवरेज स्पीड से उनकी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है अच्छा इसके बाद है राइट एंगल क्लूजन इन अ राइट एंगल क्लूजन द अप्रोचिंग मोलिक्यूल मूव एट अ राइट एंगल 
uh, to each other at the instant of collision and the relative speed become 2 under root c bar theek hai to ab isme ye dekhen ye wala molecule is side se aa raha tha ye wala molecule jab ye aapas mein takraye to at the point of contact jo hai ye right angle jo hai wo mud gaye theek hai ab yahan se is angle se ye aa raha tha aur is angle se ye mud gaya to ye jo hai 90 degree ka angle hai ye bhi 90 degree ka angle hai to isko fir hum kehte hain right angled collision theek hai yani jab approaching molecules uh, when they approach each other they uh, strike each other they collide with each other aur uske baad wo jab uh, uh, opposite side mein mudte hain to right angle pe mudte hain these are called right angle collision aur isme relative speed jo hai wo 2 under root uh, c bar ke barabar hoti hai theek hai so uh, in this slide we have discussed three types of collision along with molecular collision unki definition aur wo jo three types hain wo hai glancing collisions head on collisions and right angled collisions Okay. As a result of molecular collisions, a change in the direction of movement and redistribution of energy takes place without any loss of their total energy. ठीक है। हम molecular collision के नतीजे में क्या होता है कि direction of movement change होती है और redistribution of energy take होती है, ठीक है? लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता ठीक है अब डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरह चेंज होती है वो हमने पिछले पेज पे देख ही लिया है ठीक है मॉलिक्यूल दे दे डू चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आफ्टर क्लोजन अब नो लॉस ऑफ एनर्जी का यहां पर टोटल एनर्जी का मतलब ये है इफ वी हैव टू मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल बिफोर क्लोजंस एंड वन ऑफ देम इज हैविंग हायर एनर्जी एंड द सेकंड वन इज हैविंग लोअर एनर्जी आफ्टर क्लोजन व्हाट कैन हैपन दैट uh, the molecule with the uh, uh, higher energy it can transfer its energy to the molecule with lower energy theek hai to jo dusra wala molecule hai uska energy content zyada ho sakta hai aur jo pehle wala molecule hai after the collision uska energy content kam ho sakta hai lekin overall jo total energy hai usme koi change nahi aayega theek hai such collisions between molecules in which there is no net loss or gain of energy these are ref, referred as elastic collisions theek hai तो ऐसे क्लूजन्स जिसमें कोई चेंज इन एनर्जी नहीं आता बिफोर एंड आफ्टर द क्लूजन ऐसे मॉलिक्यूल्स को दे आर रिफर्ड एज इलास्टिक क्लूजन्स बट व्हेन द क्लूजन बिटवीन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी देन सच क्लूजन्स दीज आर नॉन एज इन इलास्टिक क्लूजन्स ठीक है लेकिन जब उनके درمیان लॉस या गेन ऑफ एनर्जी होगा तो ऐसे क्लूजन्स को हम इन इलास्टिक क्लूजन्स कहेंगे और एक्चुअली क्या होगा कि अगर इस केस में फिर इन इलास्टिक क्लूजन्स के केस में अगर लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वो एनर्जी मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से लेंगे और अगर गेन ऑफ एनर्जी होगा ओवरऑल तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरनमेंट को वापस कर देंगे तो इसमें वो फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कांसेप्ट आ जाता है नो वी हैव क्लूजन डायमीटर एंड व्हाट इज क्लूजन डायमीटर अब इसमें क्या होता है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अप्रोच वन अनदर there is certain uh, distance beyond which they cannot come closer dekhiye ye hamare paas do molecule hai ye molecule number 1 hai ye molecule number 2 hai ab ye ek dusre ke kareeb aa gaye hain ab jab wo is tarah ek dusre ke kareeb aaye that they are touching the boundaries of each other theek hai to usse zyada kareeb wo nahi aa sakte otherwise wo deformation ho jayegi theek hai to is closest approach pe dono molecules ke ye center ye center is molecule ka hai aur ye center is molecule ka hai तो ये जो सेंट्रल डिस्टेंस है इस क्लोजेस्ट अप्रोच पे ठीक है उसको हम कहते हैं क्लूजन डायमीटर उसको हम क्लूजन डायमीटर कहते हैं और इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या ये जो क्लूजन डायमीटर है उसको हम ये दोनों रेडियाई दोनों मॉलिक्यूल्स के जो रेडियाई का सम है उसको भी हम क्लूजन डायमीटर कहते हैं ये देखें ये यहां से लेकर यहां तक ये एक मॉलिक्यूल का रेडियाई है और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरे मॉलिक्यूल का रेडियाई है और इन दोनों रेडियाई का सम जो है इसको भी हम क्लूजन डायमीटर कहते हैं व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा अच्छा तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि क्लूजन डायमीटर जब भी हमें अचीव होगा तो देयर विल बी क्लूजन तो क्लूजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इट विल डेफिनेटली अकर राइट सो दिस वाज अबाउट क्लूजन डायमीटर एंड विद दिस द टुडेस लेक्चर इज एंडेड एंड वी विल मीट विद अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर
Till then, Allah Hafiz.